goeie morgen en besonder ook vir julle wat nie hier kan wees nie, wat saam kyk, baie dankie dat julle op hierdie manier um, ook kan deel hee in die viering van Pieterse lewe. Niki Talita, betek hier met mens by familie gaan sit, dan sê, vertel my bykie meer van die persoon. Ek hoef nie by julle te gaan sit het nie. Het is my voorig om die dienst te kan lei, omdat ek vir Pottie goed geken het, maar het maak het ook moeiliker. Nou, as jy op Pottie sy Facebook gaan kyk, vind jy baie moeilike foto waar hy alleen is. En ek denk dit sê ietsie van Pottie sy mens wees. Ek het Pottie leer ken, eindelijk eerst dier Lida, my biervrou, lang terug Lida de Jil, en toe in die gemeente, maar ook oor die slaghuis. En ek is een van sy moeilike kliënte, wat had hy vir hom sê, Potty, ons gaan skiet, en ek dink ons behoort so 12 hier by jou slaghuis te wees, en nie, Charles is reg. En bel ek om en sê, Potty, ek dink hier is 12 hier nie, ek is al 2 hier, en sê, Charles is reg. En dan 10 hier die aand, dan bel ek om en sê, moet nie worry nie, ek bel vir Nikkie, ons is nou daar, om my goed af te laai. En ek deel hier die stikkie, omdat het vir my dalk ietsie van potiese lewe beskryf. En as ek een tekstvers dan kan koppel aan die, dan is het Philippense 2 vers 3. Want jy moet niks uit self sig of eersig doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. En dis wat potie geleef het. En ek het nou hierdie foto hier op, want daar sal nou twee dinge in die lewe was wat vir Pottie ontzettend belangrijk was, was het Talita en Nikkie, en dan ook die vriende en familie, en julle allemaal ook die hente, maar die twee het uitgestaan. En, as ek hierdie foto hier weis, Talita, op sy Facebook, weet ek net, hoe lief hy vir jou was, hoe speciaal hy vir hom was, hoe mooi hy wil ek julle gehad het. En die tweede ene, Nikkie, ek hoef nie veel meer te sê, van jou rappie prestaties recht dier hoe pa jou gevolg het en dan hierdie foto nee ek het een paar ander foto's gekry ek denk nog voor al my ingesees maar voor dit dat hou ek lang terug toe bel potie my en sê Charles vertel my bykie meer van die doomnie vrouwe doomnie by hier genoot sê potie nou hoekom toe sê nie jong like vir my sê Nikkie is vriende ek sê wel Nikkie is een gelukkige man Maar ek kan ook sê, André, ek denk jy is een gelukkige vrou. Ek is so dankbaar dat jylle twee kon trouw voor papa sy afstel. As kom ek hierdie foto weis. As ek dink aan potie sy lewe, is daar baie lekker goeders. Baie mooie goeders wat jy onthou, saam met vriende. Van vriende, en potie sy lewe was so, as jy een vriend is, dan kom het oor jare. Jy het altijd met die getalle genoem. Dit is nie sommer net gauw nie. Die vriendskappe was lang en was nie my gebed dat ons vanmorgen ons saam wees op die sy lewe sal vier maar dier sy dood maandagmiddag of maandag toe hy gekry is ook een nieuwe kijkie sal kry op op een groter prentie van Godse wandel met ons dit is my oprechte gebed terwijl ons so sit kom ons kom ons wat sal Heere ons saam is was vrou, kind, familie en vriende en ons koonkind van God die Heere dan en kom staan ons vanmorgen voor die as as mense wat so bewis is Heere dat ons pelgrims is dat ons allemaal op reis is en dat het juist die einde van van potiese aardse reis is, wat ons vir oogend die by mekaar bring. Maar dankie Heere, dat ons ook by mekaar is rondom die woord. Dat ons kom bid, dat die ons groot oor sal verander in geloofs oor. Dat die vir ons sal help Heere, om verder en weier en dieper te kyk, as nie die kus, wat hier voor in die kerk is. Ons bid vir Talita Heere, 
wat even skielik een nieuwe soort pad moet stap. Mag ons ook die handen en voete wees in die tijd om vir haar lief te hee, soos wat die ons lief het. Wat vir Nikkie wat een pa verloor het. Wat het die met ons sal wees. Dink aan jou aan, hulle allemaal wat een broer verloor het, jyre, hulle wat een vriend verloor het. Mag jy met elke in die besonder wees. Amen. Baie dankie vir die baie mooie afscheidsbrief. Um, ek wil graag net die afscheidsgedachte vir julle kom lees. Die dood is nie die einde van die pad nie. Dit is die blinkende portaal waar die ons instap in die helder verlichte glorie wat ons die jimmel noem en waar ons vir ewig sal lewe. Hoe heerlik die wete dat Potti in die eeuwige heerlijkheid en sy teenwoordigheid is. Alle eer in ons jimmelse vader, vir sy wonderlijke, vir so wonderlijke vader, broer en vriend, wat hy vir 61 jaar vir ons geleen het. Ons sal hom nooit vergeet. Verder in die Uifesal brewe wat jylle self ook kan luister, maar ek wil graag vraag jylle die tweede bladse blaai in die middel, en dan staan ons saam, vir die sing van lied 602 al vier die verse. Skrifleesing vir oogend is Psalm 23 Ek het sommer die overtaling sy, sy woorde geneem Een Psalm van David Die Heere is my herder Niks om my ontbreek nie Hy laat my neerlee in groen weivelde Na waters waar ris is Lei hy my jyn Hy verkook my siel Hy lei my die spore van gerechtigheid Om sy naam ontwil kan ek ook in het dal van doodskade weer. Ek sal geen onhoud vrees nie, want jy is met my, die stok en die staf die vertroos my. Jy bereid die tafel voor my aangezicht oor my teestaanders. Jy maak my hoof vet met olie, my beker loop oor, en die goedheid en gind sal my volg al die dag van my lewe. Ek sal in die huis van die Heere bly, tot in lengte van tekst wat die familie ook gevraagd hulle graag vir die ons moet oordink vir oogend het lap my baie keer wonder as my nie 
kinderen ziek bed is in een hospitaal of om het COVID tijd, dan is er die een psalm wat baie gelees het. Het is een psalm wat ons te oog kan opse, op so'n manier dat het betek hier nogal sy waarde kan geloof. Oorbekend. Die rede waarom ek persoonlijk denk hierdie psalm so groot inpak op mense het, vir al in tye wat het zwaar gaan, is onder het soms zwaar gaan. Een herder was nie aanvankelijk nodig in die begin van die buitenland. In die paradijs toestand het mense met God gewaand. Daar was nie gevaar he, waar tegen die herder mense moes beskerm. Daar was nie groen weivelde waar jy in die herder sy skaap moes neem nie, want alles was groen. Die herder hoef nie water te gesoek het nie, want daar was water. Want al die sonde val weet ons, die wereld het verander. In die tuin van Eden, was daar nie pijn en seer en dood nie. Die boe met twaalf maanden van die jaar vrug gedra. Die was die seisoene van seer en pijn nie. En dan wil ek graag hierdie baie mooie reiker vir julle kom wees. Saam met my kyk. Want die bybel eindig ook met die volmaakte prentjie. Openbaring 22 vers 2, wat sê in die nieuwe Jerusalem, sal die strate van goud wees, maar op die walle van die rivier staan daar een boom wat twaalf maanden van die jaar vrug dra. En, is so'n bykie symboliek in hierdie rangskikking, die mooie blomme ietsie van potiese lewe, die kelk wat daar uitkom van een palmboom, denk ek, wees ietsie van die graf, en dan hierdie hierdie stok, hierdie tak wat hier deurgaan, wees iets van die prominente rol wat Potty in sy gesin, in sy familie en ook sy vriende sy leven gespeel het. En dan hierdie baie mooie deel die boe, is het een palmiet wat noem is Tobos. Iets van die kroon wat nou op Potty sy kop is. Maar ek en jy wat vanmorgen hier sit, Talita, Niki, ons weet dat ons is in die wereld waar bome die twaalf maanden van die jaar vrug draai. As ek na die foto's kyk, Talita, as daar tye wat jou in potties lewe soos een boom was, wat vol vrug is, vol blare, mooi was. As daar tye waar die boomse blare nie aan was, nie of daar nie vruchte was nie. En vandag, as jylle twee sit, is die boom sonder blare en sonder vrug. Dit is sleg, en dit is die lewe. Elkeen wat die sit, kan getuig, dat daar tye in jou lewe is, wat die boom in vol vrug staan. Maar as tye wat jou lewensboom, nie blare vir vrug aan het nie is die lewe. Die sleg oproep wat Talita en Nikki gekry het, is die oproep wat ergens vir ons ook wacht op een of ander manier. Want ons leef in een gebroke wereld. En dit soek om ons, een psalm soos psalm 23 het. Een psalm wat vir my kom sê, in hierdie lewe, waar die boom soms vol vruchte is, en soms sonder vruchte is, het ek een herder, wat sy naam God is. Want direk na die sondeval, begin hy met sy herskeping, om heel te maak, dit wat stikkend is. So dat die wereld weer, die lewe kan wees, aan die einde, soos God het bedoel het om te wees. Want in die tussentijd, my aardse lewe, het is in geboorte en sterwe, is ek soms moedeloos en verdwaald. Vraag soms vraag wat moeilik is vraag ons ons vraag waarop ek my antwoorde krij nie. En in hierdie reis is God my herder. Wat my soms by plekke bring waar groen weivelde is, waar ek water drink. Maar as die slechtste gebeur, 
soos maandag, is God by my. Dis wat Psalm 23 sê, al gaan ek dier het dal van dood skade wee, sal ek geen onheil vrees nie, want jy is met my. En hierdie selfde vader, het sy sien laat mens word, omdat hy ons lief het. Herder is lief as hy skape. En dan lees ons van gebeure die maandag, ook een maandag, maar lang terug. Een maandag in leidenstijd. Een maandag voor Jesus' kruisige. Stap hy van Bethanie af, saam met sy disciples, na Jerusalem toe, en hy kom by een boom, en hy wil van die feie plek, maar daar is nie een feie aan die boom nie, en dan word Jesus kwaad, hy vervloek die feie boom, en die dinsdag as hy voorbij stap, is die feie boom verdroog, maar Marcus skryf iets baie pertinent in die tekst, hy sê, kijk gauw hier so, hy sien toe op een afstand een feieboom met blare aan, en hy gaan daarin om te kyk of hy nie miskien een feie daarin kry nie, en toe hy daar kom kry niks nie, net blare, want dit was nie feie tyd nie. Die boom is die siekie. Dit was nie die tyd om feie te dra nie. Want dit is deel van die gebrokenheid. Dit is deel wat ons in ons leven elke dag beleef. Dit is ons tye, wat daar nie vrug is nie en daarteen kom Jesus in opstand, dat die wereld nie is, soos God het aanvankelijk bedoel het om te wees nie, want God wil nie seer nie, God wil nie pijn nie, God wil nie die dood nie, en in die reaksie daarop, loop het uit op die vrijdag, wat ons vandag begraf nie zou, wat Jesus sy leven aan die kruis gee, wat hy sterf, so dat dit kan gebeur, so dat dit wat aanvankelijk vernietig is, weer herstel kan word. En daarom kan ons besalm 23 vanmorgen lees in die licht van een groter prentjie, dat Potti het Jesus Christus as hy verlosser aangeneem. Dit wat Jesus in die kruis kom doen het, op die derde dag opgestaan het, het Potti in geloof sy eie gemaakt. En daarom is het so mooi wat jylle hier geskryf het, Nikkie. Het weer lees. Dit is die blinkende portaal waardoor ons instap in die helder verlichte glorie wat ons die jimmel noem en waar ons verewig sal lewe. Daarom glo ons met ons jylle hart. Ek weet nie precies wat gebeur het of hoe laat nie, maar toe Potti gesterf het maandag, was het een oorstap na eeuwige heerlijkheid saam met God, en daarom die symbool van die kroon. Iets van 2 Timotheus 4, wat Paulus sê, ek die wetloop afgele. Ek het gelovig eindheid volgehou, nou wacht die oorwinnaars kroon vir my. En nie net vir my nie, maar vir allemaal wat met verlange uitsien, na sy komst. Kom ons lees besalm 23 nou vir ons wat achterblij. Talita vir jou en Nikki, dit is een nieuwe pad. Dit is een vreemde pad, Talita. Hoe lang was jylle getrouwd? Genaardig jaar. Dit is een lang tyd. Die besalm van David, Talita en Nikki, die Heer is jylle herder niks sal jylle ontbreek nie. Hy laat jylle neerlee in groen weiveld, en op waters waar ris is, sal hy jylle weer lei, al is hy nou baie onris. Hy verkoek jylle siel, hy lei jylle in die spore van gerechtigheid, ons sy naam ontwil, en maak jy saak wat voor en toe gebeur nie, al kom die slechte oor my pad, al gaan ek ook in die dal van dood skade wie, ek sal geen onheil vrees nie, want jy is met my die stok en die staf die vertroos my. Daar wat Potti nou is, kan hy hierdie beleef, net goedheid en gins aan my volg, al die daar van my leven, 
En ek sal in die huis van die Heere bly, tot in lengte van daar. Mag ek en jy vanmorgen herinner word om Paulus' woorde in 2 Korintiërs 4, wat op een manier vir ons die leven in perspektief kom stel. Hoofdstuk 5 vers 1 kom sê, ons leven hier is een tent. As ons geweet het wat maandag so gebeur, so ons dalk op een ander manier die naweek vir potie gebel en gegroet het, ons het nie geweet het. Maar sy skielike sterwe herinner ons dat ons tent is. Ek en jy is nie vir altyd hier nie. En ons moet ook nooit leef, as of ons vir altyd hier is nie. Ons is pelgrims. Maar ons reis hier het ontzettende groot betekenis, want ons het een opdracht. Ons moet mekaar lief hees soos wat God ons lief het. Want waar dit gebeur, word iets van die jimmel nou reeds sigbaar. Maar dan kom Paulus en hy sê, ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar een tent is, afgebreek word. Het ook maandag in die slaghuis instap, niekie saam met julle en ek sien papa op die stoel sit. En die dood is so finaal. Maar toe weet ek, papa sy aardse tent is afgeslaan. Maar dan kom Paulus en hy sê, as ons aardse woning wat maar een tent is, afgeslaan word, is daar gebouw in die hemel beeld wat Paulus gebruik, wat ewig staan. En die gebouw is nie dier mense hande gemaakt, nie maar dier God self, en dit bly ewig staan. En daarom geloof ek het ons vooruit gegaan, waarvan die reiker ons herinner. Maar vir my en jou, wat tussen ons geboorte en sterwe hier, is het ons een opdracht, om mekaar lief te hee, soos wat God ons lief het. En ek krij dit net recht, as ek al hoe meer besef, hoe groot Godse liefde vir my is. Mag ek en jy so in ons wandel met die Heere elke dag, meer en meer ontdek, hoe groot sy liefde vir ons is. En mag dit ons dan omvorm, om ook vir ander so te gaan lief hee. Amen. Heere, dankie dat ons sprenkies in ons kop het. Herinnering sprenkies ook aan potiese lewe. Dankie Heere vir die vingerafdrukke van die genade en liefde wat ek ook in sy lewe kon beleef. Dankie vir die man wat hy vir Talita was en die pa vir Nikkie. Die familielid vir sy familie en die vriend vir sy vriende. Help ons Heere om om ook waar ons elke dag leef, nie met tyd te moors nie. Help ons Heere om tyd te spandeer aan verhoudings, aan dinge wat belangrik is. Help ons om voluit te leef. Dankie dat ek het in die naam kan vraag. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam die oorwinningslied.
zien woorden. Ik viel ook om te bid. Als je onder jou kijkt, is daar een rots waarop je staat. Als je hier, waar die pad naar die dode rijk versier het. Als je achter jou kijkt, is daar een kruis. Die uitveer waar je kronkelpaakjes waarop je geloof het uitgeveerd. Als je voor jou kijkt, is daar een wendpaal waar Christus voor jou wacht met die oorwinningskroon in sy hand. As jy boek aan jou kyk, sien jy vir Jesus aan die rechterhand van die Vader, wat vir jou intree en pleit. En as jy binnen jou kyk, is daar die heilige geest wat jou leid na Godse wil. Het is hierdie God wat onder jou, en achter jou, en voor jou, en boe jou, en binnen jou is, wat jy wil sien. Mag die genade van ons, Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met jylle elkeen wees. Amen. En ek vraag jylle weer jylle plekke inneem, asjeblief. En dan wil ek vir Niki vraag om net namens die familie die bedankings te kom doen. Goeiedag allemaal, jullie moet maar geduldig wees met mij vandaag. Um, ik wil net eerstens baie dankie sê vir ons hemelse vader, zoals ons daar in die afscheidsgedig gesê het. Je slag het dat ik en my ma so goeie pa en goeie man kon gehad het. En ek denk allemaal wat hier sit, weet vandaag my pa het jylle levens op een of andere manier aangeraak. En ik wil vir die heren dankie sê dat hom so great mens gemaakt het. En um, die tweede wil ik sê, maandag was een flippen moeilijke dag en een verschrikkelijke skok, en ons zou dit nooit kon maken zonder die mense wat ons maandag daar ondersteun het nie. So ek wil speciale woord van dank sê aan Niels, Oki, Herkie, Annerie, Domini Charles, Wim Fossie, IR24 en Dr. Johan Loots wat ons bijgestaan het, en uh, wat vir maapille voorgeskryf het na die tijd. So, sonder jullie ondersteuning maandag weet ons nie hoe ons dier maandag gekom het, so ek sê baie baie dankie daarvoor. Dan wil ek vir elkeen dankie sê wat aan ons gedink het, wat vir ons een gebed gedoen het, vir elke oproep, whatsapp boodskap, net een vinnige inloer, wat dit ook al beteken, dit, dit, dit het vir ons ongelooflik baie beteken, maar ek wil een speciale woord van dank aan Theroos en sy personeel gee, vir die heerlijke eetgoed daar, uit, daar buiten, en vir alle speciale woord van dank aan Tani Marti van die Westhuis, en, en haar man, ek weet, dinge gaan lekker gaan daar buiten, as ons hier klaar is. En, um, Dankie, wil ek, dan wil ek vir, vir allemaal wat vir ons koos by die huis kom aflaai dier die week en allemaal wat extra koos gebring het vandag, baie baie dankie daar vir ons wat die heren draag op recht. Dan wil ek vir Domini Charles en NG Pellesier baie dankie sê vir die dienst wat hy behaardig het en vir alles wat hy in sy leven vir pa gedoen het. En net laat ons die lokaal kon gebruik vandag en laat alles perfect hier werk. Ek wil vir Tanny Elise Borman baie baie dankie sê vir die prachtige blomme. Sy het alles wat jullie hier sien het sy self vir die Tanny baie baie dankie daarvoor. Ek waardeer het ongelooflik. Frans Watron, baie dankie vir die slideshow wat hy gemaakt het wat ons nou nou na gaan kyk. Um, Tron, ek weet ek het jou in die diepkant ingegooi en eerst laat vir jou foto's en video's en goede gestuur. Maar um, baie dankie daarvoor. Dan die misiekant, baie baie dankie. Dankie dat jy vir ons die lieder hebt begeleid het, ons waardeer het ongelooflik. Jakko Smit, Elite Funeral Group, Jakko, ik wil vir jou sê baie, baie dankie. Um, ons was maandag soos afkoophoeners, ons het nie geweet wat te kan toe, wat doen hy ou nou nie. En um, Jakko, jou dienst was van maandag af pyk gewees en die manier hoe jy ons bijgestaan het en gehelp het meneer Relings en wat ons waar moet doen, ons sê dit nie sonder jou kan doen nie, kon doen nie. So baie, baie dankie daarvoor. Dan wil ek vir speciale familie om Johan, Tanny, Lies, Judy en Jan Julle wat die heel week by maal was en ons ondersteun het, baie, baie dankie. Ek weet nie, ons sou onstaande geblei die week sonder julle nie, so baie dankie dat julle daar was. En dan wil ek een speciale woord van dank aan my speciale vrou, Annerie, en my skoene ouders geef vir al hulle ondersteuning en liefde. Prachtig, ek weet nie, ons sou ons dier hierdie ding gekom het sonder julle nie, maar baie dankie. Maar, 
Aku pemuah tau kisik Jadi aku keluar 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 Ik weet dat was ongelooflijk lief voor mij. So ek voor mij sê, baie, baie dankie. Dan wil ek vir John en Martha, my pa is een rechter en linkerhand by die slaghuis. John, Martha, baie dankie vir alles wat jylle vir en tate gedoen het hoor. Jylle het om altyd so mooi gehaal. Baie, baie dankie daarvoor. En laastens wil ek vir jylle allemaal dankie sê wat die moeite gedoen het om hier te wees vandag. Ek weet jylle allemaal is die van Bloemfontein af nie en ek weet van jylle kom rarig van ver af en het is nie altyd moendlik om by so'n ding by te woon nie en selfs vir die mense wat kyk vandag, dankie vir hulle ook wat kyk en ek wil rarig vir allemaal dankie sê wat hier is vandag, dit beteken vir ons ongelooflik baie en voor ek verder gaan wil ek net gevoel om Johan aan die woord stel. Dominee, vriende, baie dankie. Het is nou baie gevaarlik, as die potgieters oorvat, dan vat ons oor oor. So ek weet nie of ons sommer sondagse dienst ook moet doen nie, maar in elk geval. Nieke, ek is hier so om met mama gevraagd. Ek moet vir jou sê, baie, baie dankie. Hierdie week was jy eister. En pa sal baie trots wees op jou. Baie dankie. Jylle, ek wil daarby aansluit en jylle asjeblief uitnooi om na die tyd... As ons klaas daar by die likes waar, asjeblief, daar is thee en eetgoed, asjeblief, ek nooi jylle allemaal vriendelik uit, om asjeblief saam met ons te kom deel in dit. En voor ek jylle uitnooi om saam met ons, as een hulde blijk in een eerbetooning aan my pa na een skyfie vertooning te kyk, wil ek jylle dan net vannacht vertel van my pa. My pa, jy kon om die bullshit nie, excuse my woorde, maar hy het altyd op waas, het hy gesê, Hy kan nie verstaan as ek om op een vrijdagmiddag bel nie. Want hoekom koop ek net vrijdagmiddag boeken? En tot vandag toe waai daar lek kon hy dit nie verstaan nie. En ek moet nou eerlijk sê, ek het nooit een bloody boek gekoop op die vrijdag nie. Maar hy moes geld in betaal het en ek sê vir hom dankie daarvoor. En ek het in klomp verskillende sportsoorte deel geneem. Hy het nie altyd die sportreels verstaan waarin ek deel neem nie. Hy het ook nie altyd lekker geweet hoe dit werk nie. Maar die vader weet, hy was altyd daar en het altyd gekyk en in my oor is dit een pa en daarvoor sê ek vir my baie dankie Baie dankie Niki, dankie Johan ook vir julle woorde ons gaan nou so 10 minute sommer net kom ons nu met ons vier potties lewe, dier een paar foto's te kyk
Heer Jens, dankie vir die saamstel van ons jou ook van hierdie hulde blijk. En as my so al die foto's kyk, as so vir herinneringe um, vol lewe. Ek wil graag hier heel links my so tref, Annerie, gaan die verrichtinge buiten by die uh, motor hanteer. En as dit al klaar is, soos Nieke gesê het, nooit as jylle onder die aftak kom, asjeblief saam met die familie ietsie te kom eet en te kom drink. Ek wil graag na die draarse naam, as ek het lees vir het hulle staan, Dan gaan die kus na buiten geneem word, dankie Jakko, dan gaan die familie volg, dan kan die reis ook buiten stap, en ek vraag ons maar so om die achter by die kar by mekaar kom, ons het een groot groep mense, maar Andries had het daar hanteer, baie dankie. So die draarse name, Nikki Potgieter Seen, Johan Potgieter Broer, Kobus Oorendal Swaar, Fransja Oorendal Swaar, Chris Borman Swaar, Koos Geldenhuis Vriend, André Gaus, Vriend.